midi à tous et bienvenue à cette demi-heure d'information sur la CRTV. Bon après-midi, Sally. Good afternoon, Gaëlle Bonan. In the headlines, a charity pontifical mass to assist vulnerable children with school supplies for the academic year is on the way at the Mary Queen of the Apostle Basilica Volier Yaoundé. The National Civil Aviation Security Committee has been reviewing airport security in Cameroon as the airports become very busy again after the coronavirus pandemic attack. And today's feature page focuses on the top traditional wear and identity of the people of the grass field. Reserved only for the royal family, the outfit is worn during sorrowful and joyful events. A development of these stories and more in the next 30 minutes. Each of us must comply with the measures that have been taken. sensibiliser les populations sur le cancer et ses méfaits. C'est le but de l'association Solutions Endogènes du Cameroun et qui a organisé cette marche dans les artères du quartier Itouji ce samedi matin. Le responsable de Solecam, docteur Gisèle Kamanou, est une ancienne malade de cancer. Les temps forts de cette marche dans ce reportage d'Étienne Pascal Azibi. L'intention de cette marche est bien exprimée sur cette banderole. Le combat contre une maladie provoquée par la transformation des cellules qui deviennent anormales et prolifèrent de façon excessive. Oui, on peut combattre le cancer de sang, surtout quand cela sort de la bouche d'une ancienne malade. J'étais victime de cancer du sang en 2000, euh, il y a 5 ans exactement. Quand euh, vous entendez ce mot, vous êtes devant un médecin qui vous donne ce diagnostic. Votre monde euh, euh, s'écroule. Vous entamez un voyage dans un monde inconnu. Étant donné que je m'en suis tiré et relativement facilement, j'ai appris beaucoup de choses. Quand on comprend la maladie, que ce n'est pas une fatalité, ça ne devrait plus être une fatalité. Surtout que les nouvelles recherches montrent que l'alimentation indiquée euh, compte jusqu'à 40% du, sur, le, sur le taux de guérison. La sensibilisation se passe mieux à travers cet exercice physique dans les grandes agglomérations de Yaoundé comme ici au Carrefour étudié. Ces hommes et femmes ont accepté de transpirer pour une cause noble qu'est la santé. Et cette information, le cercle des amis du Cameroun se déploie dans la région de la Damawa. Le CERAC remet ce samedi en Gaoundéry des dons à l'école d'application du centre, au centre de promotion de la femme rurale et aux personnes handicapées du département de la Vina. Ces dons ont pour but de soutenir les œuvres de bienfaisance envers les personnes vulnérables. Et autre actualité, des prix pour des militants de la lutte contre la malnutrition au Cameroun. La fondation Helen Keller International déroule la toute première édition des awards de nutrition. La présidente du collectif des ONG pour la sécurité alimentaire et le développement rural du Cameroun, Ngonjeng Andela, est la troisième à avoir un prix. Salomé Nsama Oona, reportage. Avec ce trophée, la présidente du COSADER, l'une des associations qui lutte contre la malnutrition, est en joie. Ça fait plaisir parce que euh, cela représente la reconnaissance euh, d'un travail de plusieurs décennies. Nous allons, euh, n'est-ce pas, continuer à donner tous les efforts nécessaires pour que euh, les documents politiques, de politique de nutrition arrivent vraiment à terme. Une distinction décernée par Ellen Keller International. Cette fondation récompense au total sept personnalités du Cameroun choisies ambassadeur nutrition 2020. Comme autre articulation de la cérémonie, il y avait le lancement de la campagne de promotion des arbres à feuilles riches plus l'exposition des produits alimentaires. Rappelons que plus de 52% de la population camerounaise est malnutrie selon la sous-direction Afrique de nutrition avec l'appui des partenaires tels que l'UNICEF et le programme alimentaire mondial. 
October is Breast Cancer Awareness Month observed by countries worldwide. It is an annual campaign to increase awareness on the disease. To mark the month in Cameroon, an association dubbed Solicam has sensitized the population on the disease through a sports work organized this morning in Yaoundé. Details with Victor Siga. They were all dressed in the color of the Cancer Awareness Month. Members of Soleka made their voices heard through a spot walk. I took this initiative since 2017 uh, because um, I was um, myself a breast cancer uh, patient and I learned through all my old experience that we can win this battle against uh, breast cancer. Speaking to some streets of the nation's capital, they sensitize the population on breast problems and means to protect the most vulnerable. The patient needs support of everybody. So, um, and this is the message that we are trying to send out. Also, the food component of this, of, uh, of treatment of cancer, of breast cancer. The month is dedicated to increase awareness of the disease and why urging many to join in the cause to help women in need. Municipal councillors and other council staff of the Obala Council have taken part in a capacity building workshop organized under the theme uh, the municipal councillors facing the new territorial dynamics. The workshop will permit the councillors take ownership of the development issues and the new dynamics that accompany the development of councils within the context of decentralization. And over 300 internally displaced children from the Norway's and Southwest regions residing uh, in the far north region have received school material from the Cameroonian Students Association in Turkey, Kamtuk. While handing over the gifts in Marwa, the president of Kamtuk said the gesture is in response. Um, the gesture is in response to President Paul Bia's call for national solidarity with victims of conflict. Details with Ayub John Ashu. Although far away from home, a group of Cameroonian University students in Turkey, under the banner of the Association Education for All, are concerned about the plight of internally displaced peoples and students. To the coordinator, the donation of school materials to over 300 young IDPs from the Northwest, Southwest and Far North regions is in line with this. The symbolic of us giving the school materials should also know that um, us as uh, Cameroonians who are maybe protected from these calamities are also with them. Meanwhile, the beneficiaries express gratitude to the donor who through this gesture has put smiles on their faces. I'm very happy for the gift that they gave us because I'm very really happy with the school back. I would like to thank the Association Education for All for giving us this back on the books to go back to school. The administration of Marwa's one subdivision used the occasion to encourage other goodwill persons and groups to emulate the example of Kamchu. And as announced earlier, municipal councillors and other council staff of the Obala Council have taken part in a capacity building workshop organized under the theme, the municipal councillors facing the new territorial dynamics. The workshop will permit the councillors take ownership of the development issues and the new dynamics that accompany the development of councils within the context of decentralization. Details with Gerard Nanji. Decentralization remains the main tool that can guarantee the performance of the local councils. It is within this framework that councillors and staff of the Obala municipality have been trained to take ownership of the new dynamics that accompany development in the context of the acceleration of decentralization. We organized this uh, training session in order to give them the tools and uh, capacity to help the mayor in his uh, action for development. To achieve this, they are expected to support the preparation, presentation and voting of projects and budget proposals to meet the aspirations of the population. Municipal councillors have to know the consequence of the new law of decentralization. They are preparing budget, they are preparing performance program. They have to know and they have to bring local preoccupation to the municipality. They will be doing so by exercising competencies in matters of education and health. 
Un plan d'action national contre la patridie a été récemment validé à Yaoundé. C'était lors d'un atelier co-organisé par le ministère de la Justice et le Haut-Commissariat aux réfugiés. Plus de 10 millions sont aujourd'hui apatrides. Joël Igor Abanda nous en dit plus. Sans nationalité, les apatrides n'ont pas accès aux droits fondamentaux dont jouissent les citoyens ordinaires. C'est dans ce contexte que l'initiative de Ndjamena recommande aux États d'Afrique centrale d'élaborer un plan d'action national contre la patridie. Le gouvernement du Cameroun a fait un plan d'action de lutte contre ça. Dans la zone de Bakassi, par exemple, vous avez des gens qui ne sont ni nigériens ni camerounais. Vous avez des gens dans le nord qui ne sont ni tchadiens ni camerounais. Nous avons même des gens ici, à Yaoundé, qui sont nés et qui n'ont pas date de naissance, qui ne peuvent pas prouver leur nationalité. Outre la protection et la fourniture des solutions aux réfugiés, le ACR participe également à la réduction et la prévention de la patridie. L'engagement de l'État du Cameroun, c'est de mettre la main ensemble avec le Haut-Commissariat aux réfugiés à lutter contre ça, c'est-à-dire apporter les fonds, les financements, mais également à prendre fait et cause pour donner une patrie à ceux qui n'en ont pas. Pour le Haut-Commissariat des réfugiés, il est donc question qu'avec de bonnes conditions mises en place, les obstacles à la citoyenneté disparaissent progressivement en Afrique centrale. Le Cameroun reste résilient malgré la pandémie du Covid-19. C'est l'information à retenir de la 40e journée mondiale de l'alimentation célébrée ce vendredi autour du thème « Cultiver, nourrir, préserver ensemble ». Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Mbarobé, a rappelé l'urgence d'accéder à un repas sain et équilibré et d'avoir un système alimentaire plus dynamique. Compte rendu, Cyril Kingebepe. Ce ruban symbolique spécial marque le début des échanges entre les seigneurs de la terre et les multiples visiteurs. La journée consacrée à l'alimentation atteint son pic au Cameroun après une partie protocolaire ponctuée par des discours. Cultiver davantage une diversité de plantes pour nourrir, qui est le deuxième thème, nourrir une population croissante parce qu'en 2050, le monde aura une population de 10 milliards et l'Afrique 2,6 milliards préserver, c'est-à-dire l'agriculture doit être soucieuse de l'environnement. La visite des stands d'exposition est la clé. On retient des chiffres pour lesquels le Cameroun continue d'œuvrer. 211 000 personnes sont en situation de crise. 960 000 personnes sont en situation précaire. Attendu dans les prochains mois, le recensement de l'agriculture et de l'élevage. Pour ce qui concerne le régalé, il faut mettre à disposition des données, des données fiables, des données pertinentes sur toutes les exploitations agro-pastorales et leur environnement. Journée spéciale pour un pays où, malgré la crise sanitaire, l'autosuffisance alimentaire reste un atout. Dans la région du nord-ouest, des flammes aperçues hier en fin d'après-midi sur le bâtiment abritant le groupement de la gendarmerie territoriale de Upstation. Dans la région du nord-ouest, des flammes qui ont consumé un, un bureau, une bonne partie hein, de la toiture et ravagé le bureau du commandant de cette unité. Je vous propose d'écouter le général de brigade Ekongwesi Divine, commandant de la 5e région de gendarmerie. Il s'exprime au micro de nos collègues de CRTV Nord-Ouest. C'est dommage que ça puisse arriver. Non, ça n'a pas été la négligence de quelqu'un. C'est un coup circuit. On n'a pas prévu cette, euh, cette retour en force de l'énergie qui a, qui a déclenché ce problème. Dieu merci que les sapeurs sont arrivés, malgré les difficultés de, de route, mais ils sont arrivés. Et puis, euh, je crois qu'ils ont essayé de se construire le feu, plus le reste du personnel qui a tout fait pour au moins sortir de certains effets. On va remercier la population civile qui a pu intervenir très très rapidement aussi hein, pour se joindre à nous. C'est aussi ça les rapports entre n'est-ce pas les Fox et les populations. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre.
Reports from the Northwest region say the building housing the Territorial Gendarmerie Brigade located in upstation Bamenda has suffered considerable damage. This following a fire incident that occurred in the afternoon of Friday, October 16. Firefighters who arrived at the building saved some military equipment, but a number of uniforms and personal items were destroyed by the flames. The commander of the 5th Gendarmerie Region, Brigadier General Divine Ekongwese, says the fire outbreak resulted from an electrical short circuit. And members of the National Civil Aviation Security Committee met in Yaoundé yesterday to review airport security and the operationalization of security measures at Cameroon's airport. The session was chaired by the Minister of Transport, Jean Enes Masena Ngale Bibehe. Ewana Epole has more details. The annual meeting of the National Civil Aviation Security Committee held in Yaoundé this Friday and was chaired by the Minister of Transport, Jean Enes Ngale Bibehe. The substance of this year's session organized late because of the coronavirus pandemic focus on air security review, full-scale security exercise reporting, and many other topics such as operationalization of security measures at the Cameroon's airports. One of our big challenge is really the illegal occupation of land around airports. When you have population living around airports, it causes problems. For example, you can have animals going onto the runway. Having an animal in the runway when the aircraft is about to take off or land can be a catastrophic. So we really want to discuss how we can stop that illegal occupation of lands around our airports. It was a forum to invite all actors to exercise more synergy, collaboration and cohesion in order to bear the way to the enemies of civil aviation. Authorities in the Northwest region, precisely in Mezam Division, are making moves towards ensuring that earmarked projects funded by the public investment budget are effectively implemented. During a third quarter follow-up meeting in Bamenda, it was revealed that 45% of the set projects have already been executed. Sylvie Banta reports. From the reports presented by the Mezam Public Investment Executioners, there has been a remarkable improvement in the level of execution from 21.58% in the second quarter of this year to about 45%. I am confident because the people have taken an, an, an engagement. I am confident because I believe in them. And we know we believe in them. And the state counts on them so much so that they know the responsibilities that are incumbent upon them. Less than two months to the close of the physical year, Honorable Nestus Fru says he's upbeat that the projects awarded will be ready in due time. The contractors have taken engagements to work with the people and to bring, to, to bring development close to the people. The, the state is investing a lot of money and the people are coming to understand that this money is made for their good want to judiciously realize this project such that they can benefit from the fallout of this Priority projects in most subdivisions in Mezam Division, especially Bamenda 2 and Bafut subdivisions, are centered on education, health care, and the road network. La mairie de la commune d'Obala vient d'organiser un séminaire sur les nouvelles dynamiques territoriales. L'objectif était d'édifier les conseillers municipaux sur les questions de la décentralisation. Christelle Fouda. Les 41 conseillers municipaux d'Obala parient à faire face aux nouvelles dynamiques territoriales. C'est la résultante d'une formation initiée à leur intention par le maire de la commune. Nous avons entamé un nouveau mandat et le code général qui est notre nouvelle Bible recommande que des conseillers municipaux soient formés pour leur donner les outils et toutes les compétences nécessaires pour mieux accompagner l'exécutif communal dans sa mission au quotidien. En six modules de formation, il s'est agi d'inculquer les notions et enjeux du développement local dans un contexte de décentralisation. Il était donc important que nous puissions aborder avec eux les nouvelles dynamiques territoriales de telle sorte qu'ils soient suffisamment outillés pour porter haut les préoccupations des populations. 
acquis qui permettront à ces conseillers municipaux de mieux préparer le vote du budget programme de la commune prévu dans les jours prochains. A charity pontifical mass to assist vulnerable children with school supplies for the 2020-2021 academic year is underway at the Mary Queen of the Apostle Basilica Volier here in Yaoundé. The mass which is being celebrated by the Metropolitan Archbishop of Yaoundé, his grace Jean Barga, is organized by the Caritas, the humanitarian arm of the Catholic Church. And our feature page today focuses on the Ndop traditional wear and identity of the people of the grass field reserved only for the royal family. The outfit is one during sorrowful and joyful events. Kelvin Nembo tells us more. Called it the Ndop or better still Ndindop. It is the identity of the people of the grass field reserved only for the royal family as tradition entails. Those who are able to dress the Ndop, or you are notables, or you are Queen's mother, resist stitched indigo dyed clothes believed to have been imported by the people of the grass field from the upper Benue River region in eastern Nigeria can equally be used during sorrowful and joyful events as one of the notables of Davos and Chiefdom exemplifies. We put the doors in case of cultural ceremony as Festival Yang Yang, then there's a notable who is that to celebrate his funerals where you expect dress. It is general belief that if one puts on this fabric with multi-dimensional uses without prior authorization from the chief, who is the cultural guarantor, he or she will face serious challenges in life. If you put the without authorization of the king, you are you are able to be Polish, and Polish can be a, a sickness. There are so many sick that your family is exposed because you are not authorized to, to, to dress it. The original Ndop cloth is that which has never been washed, passed on to one generation to the other, says custodians. This is our own tradition, our way of life, the pathway to our roots that must be constantly protected. Voilà, qui vient mettre un terme à cette édition du 12h. Merci de nous rester fidèles, merci de rester fidèles à, toutes les, à tous les programmes de la Cameroun Radio Télévision. essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins un mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. TV News, ici, toute l'info.